Okay, so good evening. Uh, ito yung ating presentation nitong uh, wireless piece Wi-Fi vending machine using Mikrotik. So, gumagamit tayo ng Mikrotik Hex. And then, Salesky DR85HW. Oops. So, yan. So, uh, ang setup natin is port 1 is internet. Port 2 nilagay ko sa desktop. Nakabridge lang siya as local and then port 4 and 5 is naka bridge as hotspot so this is mikrotik hex so naka gigabit yung ports that's the main advantage of mikrotik hex malakas yung uh, lan uh, gigabit yung lan port niya so pwede siyang mag send out up to 1000 1000 mbps sa isang port as per theoretical okay so kinabit ko yung sales key no, yung LAN port ng POE adapter going port number 5 and then yung 1 port nito nilagay ko sa yung POE ng adapter ito yung itsura ng adapter tapos yan is yung adapter din ng Mikrotik okay. so kung napapansin nyo walang connection dito sa Mikrotik para sa ating vending machine kasi yung vending machine natin is yung nga wireless sya so i-open ko yung winbox so that makita natin na pumapasok yung users so this is automatic generic pero wireless sya yun yung maganda sa ganit so configured na rin sya for hotspot with gaming priority config so tayo sa users so tanggalin ko muna itong dalawa okay, para makita talaga natin <coughs> so kapag mag ano ka mag generate ka uh, automatic tayo yun via wireless so, subukan natin. Ang pinangalan ko sa piece Wi-Fi is piece Wi-Fi vendor lang. Very generic. Anyways, you can edit that. Sa, ano naman natin, sa wireless vendor natin, editable naman yung SSID kung saan siya magko-connect. Okay. So, you can see here, uh, pwede akong kumonect sa piece Wi-Fi vendor. So, yan. Pwede kong palitan yan. Tapos, uh, editable din naman sa, uh, ano natin, piece Wi-Fi vending machine natin. So, yan. So, input voucher here, ganyan. So, pwede mong i-check yung price dito. Yan, yan yung setup natin ngayon. So, piso, 10 minutes. Up to 8 rates tayo pwede. Piso wifi natin na wireless, pwede tayong 8 rates. So, yung pinakamataas is 300 pesos, 30 days. Tapos, parang only na siya, no? Kasi valid for 30 days. Kahit hindi mo napatayin. Anyways, hanggang 30 days din naman yung validity niya. So, 7 is 200, 10 days. Okay. So, pwede mong putol-putulin ito kasi valid for 30 days din. So, sulit talaga yung 300 kasi 20 days yung difference. Okay. So, ganun talaga. Basta promo, syempre, pag mas mahal, uh, mas, ano, dito ka maglagin. Mas tipid. Okay. So, yun, uh, yun nga yung pangalan, pati itong itsura ng webpage. Pwede natin edit ito. May mga tutorial tayo sa uh, YouTube kung paano. Let's say, gusto ko palitan itong piso wifi vendo into, let's say, uh, super piso wifi. So, edit ko dito sa Mikrotik. Okay. I mean, sorry. I-edit ko yung pangalan dito sa access point. Tapos, i-edit ko rin doon sa vending machine. Kasi sa vending machine, meron tayong uh, OS card doon. Parang SD card na ginagamit natin parang operating system ng ating machine. So, yun. Uh, yun yung ginagamit natin para may sa palalagaw yung super piece wifi so edit ko din sa SD card yung SSID niya is super piece wifi so very easy lang mag-edit naka notepad lang yun so edit mo lang siya sa notepad so, lahat naman natin ng computer may notepad so pag nag-click ka ng ano lagay ka dito ng vendor code tapos click mo lang yung login nga lang kailangan mong bumili okay so ito yung piece wifi natin this is wireless no wireless automatic generic so, usually guys, sa mga automatic generate, gamagamit tayo ng LAN cable. Pero, ito siya. Hindi mo na kailangan lagyan ng LAN cable. Ang, the only cable na attach sa kanya is power cable. Yan lang. Okay? Kasi gumagamit ito siya ng Wi-Fi for generating. So, this is pure steel. Ito natin. Ito yung button niya. So, what is the advantage of Mikrotik? Okay, so marami kasi ng iba't ibang klase ng vendo. Actually, marami rin kami ng iba't ibang klase ng vendo mismo. Dito lang sa shop. Tayong ADO, LPB, uh, Mavis, Easy Wi-Fi, Piece of Eye. Iba't ibang klase ng vendo. 
Uh, pero yung pinaka ano natin, pinaka used natin is Microtik. So bakit Microtik? Uh, Microtik kasi is yung hotspot manager mo is naka hardware. Mismo yung yung router na ginagamit ko kanina, yung hex. Yun yung hotspot manager mo. So hindi siya server based. So may mga advantage and disadvantage siya. Advantage niya is permanently sayo talaga yung Wi-Fi. Ah, yung Wi-Fi hotspot kasi unless may sumira ng Microtik mo, tuloy-tuloy yung, yung negosyo mo. Ah, uh, disadvantage is mas maganda yung user interface ng ng mga uh, server based like yung ADO, like yung PLPB, napakaganda ng kanilang user interface. Uh, okay din naman ng user interface ng Microtik and uh, as some other no users, yung mga expert users talaga, they use Microtik kasi uh, they are very good at the configuration. So, pag nagko-config sila, they can have this gaming priority config in which such way na walang lag kapag naglalaro ka ng games. So, yun. May mga trade-off din naman siya. So, power up natin. So, yan. Start check it. Yan. Then... Um, start siyang mag-initialize Yan, so Pag na-initializing, actually Kukonect yan siya sa kung anong SSID Yung nilagay mo doon sa kanya So, Wi-Fi connected, connecting app Okay, actually Yung app na yan is sariling app lang ng ating machine So, yan, PISO Wi-Fi window Credit is 0PHP Connect to PISO So, kung edit mo yung SSID, magbabago din itong PISO Wi-Fi window dito Tapos, meron ka rin pwedeng i-edit sa SD card na para palitan, let's say, yung PISO Wi-Fi vendor doon sa taas, yung first, pwede mo rin niyang i-edit. Sa SD card lang yung lahat, OS natin. Okay, so, try natin bumili. Okay, so, sa setup ko, dito, sa my price, okay, nakalagay dyan, PISO is 10 minutes, di ba? 5 peso 1 hour, 10 peso 3 hours. So, subukan natin yan. Lagay tayo ng piso. Lalabas siya dyan. 10 minutes, 1 PHP. Lagay tayo ng 10. 3 hours ito, diba? Magiging 11. So, 3 hours and 10 minutes. Okay. So, pag-press natin, mag-generate siya ngayon ng voucher code. So, RNUVSC. So, yun yung ilalagay natin dito sa my login. RNU. Oops. Clear natin. VSC. V. Oops. VSC. So, I think clear. Ay, ano natin. Ay, focus ko na. Itong cellphone ko, pag maliwanag, nahirapan mag-focus. Yan, RNUVSC. Login natin. So, yan. Success daw. Welcome. Nag-welcome siya. So, you have 3 hours and 10 minutes left. So, ito. That's the that time na pwede ka nang gumamit ng piso wifi. So, again. May config ito siya ng gaming priority. So, uh, kapag nilaro ka, hindi siya lag. So, pwede mong pabayaan yan for uh, 80 seconds or pwede mong i-press to exit. Then, mag-exit siya. Babalik siya ulit dyan. Okay. So, kung mag-check ka na, ano, Remaining time, just go on sa status mo. Pwede kang pumunta sa 10.0.0.1 And then you will go on to status again. So, malalaman mo dyan kung ilang time ka pa mayroon. Okay? Focus ko muna ha. Hirap naman ito. Paano kaya focus na? Hirap i-focus. Click ako ng iyon. So, meron pa akong 3 hours, 9 minutes, and 26 seconds left. So, nga. Pwede ka nang mga Okay. Ayan. Okay. So, this is automatic generate. Okay. Wireless siya. Pero auto-gen siya. Try natin magigay ng 5 peso. Ayan. So, 60 minutes yung 5 peso. Or 1 hour. So, generate siya. Tingnan natin sa hotspot sa bending machine kung may lumabas. So, yan. PUC. FAS. Check natin dito. Bilisan natin. Yan. PUC. FAS. 1 hour. Okay. So, paano yung uh, pag-i-edit?
Okay. Actually, pag i-open mo yung files dun sa loob ng SD card, okay, tingnan natin yung likod dun na para magkita natin. Okay, so, mag-generate siya. So, again, wireless siya. Kung nakita nyo, hindi siya connected sa microbitik, pero nakaka-generate siya automatically. So, ang maganda dito, kapag wireless yung, ano mo, window machine mo, is kapag nag-centralize ka, tulad nyan, hex yung gamit, pwede kang maglagay ng maraming antena sa buong lugar. Pwede kang maglagay anywhere. As long as, ito, dito, dito, dito area na to, abot siya ng hotspot ko. So, pwede kang maglagay anywhere as long as, abot yon ng hotspot mo. Kahit isa sa mga antena mo nakaabot sa area na yon okay na yon Kasi, pwede na ka nang mag-set up doon ng uh, ito, wireless uh, Wi-Fi window machine or wireless code generator or voucher generator. So, bukasan natin sa likod. Buti na lang hindi na off. Lock. Kasi ipa ako yung cord. So, yan. Open natin. So, yan siya sa loob. So, Arduino. And then, nakita nyo may SD card ka dyan. Dyan yung mga OS natin. So, pag ano ka, mag-edit ka ng mga pangalan, edit ka ng SSID, dyan mo lang i-edit lahat. Pati IP, pwede mong i-edit. IP ng vending machine, yung gateway, pwede mo yun siya ma-edit lahat. So, may ibang tutorial ako para doon. Yung sa pag-edit na yan. Ibang video. And then, let's go back here. At least alam natin saan natin kukunin yung SD card. So, doon tayo. Example dito. Yan yung mga files sa loob. Pwede mo siyang lagyan ng 4-channel charger. Okay? Nga lang yung casing ko na yun is hindi siya pwedeng. Gawin mo lang yun siyang 1. Pwede kang maglagay ng 4-channel charger. Yung wiring, may ibang video na naman ako for that tutorial. So, kailangan mo lang ng 4-channel relay. na kakabit dun sa Arduino Mega na board. Ito, gateway pwede mong bago-baguhin. Kasi yung sa akin ngayon is 10.0.0.1. So, meron kasing iba mga... Uh, 10.5.50.1 10.10.10.1 So, depende yun sa gusto mo. Pwede mong i-edit dito. Okay, hindi mo na kailangan mag-reprogram. Edit mo lang sa OS natin. So, pwede kang maglagay ng group. ba diba, sinabi ko kanina na pwede siyang centralized. So, centralized kasi uh, ang pinakaginagawa namin is kapag marami ka ng bendo machine mas maganda kung lagyan mo siya ng group. Let's say ito. Lagyan ko ito siya ng letter A. Yan. So, ang gagawin nito is, lahat ng sample ito, no, i-save ko to, tapos i-copy ko yung files nito, ilalagay ko doon sa SD card nun. Lahat ng generate niya, yung first letter, magiging A. Okay? A tapos 6 random letters. Okay? So, yung next bendo ko, gagawin ko let's say letter B. So, da, para malaman ko kung saan bendo siya galing yung code na yun. Okay? Control Z ko to. Yan. Okay? Hindi ko na lang i-save don't save. Okay. So, para malaman mo saan siya galing. So, IP ng server, again, pwede mong i-edit. Okay. IP ng window machine, pwede mong i-edit. Okay. Ah, pag maglagay ka ng charger, pwede mong i-edit dito kung ilan minutes per peso. So, let's say, 3, 3 ito, no? So, this is 3 minutes per 1 peso sa charger. Sa mode naman, pwede kang pumili ng mode 0 or mode 1. Mode 0 is, ang gine-generate niya is voucher code only. Yung code, isang code lang. Kapag mode 1, username at saka password yung i-generate niya. So, depende sa'yo kung anong gusto mong mode. So, ito, mikrotik password at mikrotik user, hindi ko na ipapakita. Pwede mong i-edit din yan. Okay? So, kung mag-edit ka sa mikrotik, pwede mong ma-edit din dito. So, kumbaga, yung machine mo, isang program lang, pwede mong bago-baguhin kung anong gusto mo. No? Kasi sa ibang mikrotik, syempre, iba yung password mo. Sa ibang mikrotik, iba naman yung username mo. So, pwede mong edit yun. So, kung napansin nyo kanina yung naka-display sa LCD is PC Wi-Fi window, yung sa first line. So, remember, pwede mong baguhin yun dito. Okay, pwede mong i-change dyan. Yung 1 peso ko is, every additional peso ko is 10 minutes. So, yan yung per peso. Pwede mo siyang lagyan ng printer. Uh, thermal printer with or without cutter. So, pag zero, walang printer. Kapag ginawa ko yan siyang one, with printer. So, profile. So, R1 to R8 lang. Depende sa config nyo, no? Kung ano yung mga profile sa akin kasi R1 to R8 lang. 
So dito tayo mag ano ngayon, concentrate sa rate and time. So ito kasi pag mag-edit ka ng rate time. So meron tayong 8 rates or 8 promo rates. So ilan yung time niya? Yung piso ko ginawa kong 10 minutes, 5 peso, 60 minutes, 10 peso, 3 hours. 3 hours is actually 180 minutes. Ganun lang. Lalagay ka dyan kung ano yung mga promo rates mo. Ilagay mo dito kung ilang minutes sila. Ito yung SSID na sasabi ko. So, kung ano yung SSID na gusto nyong ipalit dun sa AP, di ba? Let's say ito, piso wifi vendor yung pangalan ko ngayon. So, nilagay ko lang siya dyan. So, kung gagawin ko siyang super piso wifi, yung pangalan niya dito. So, edit ko dito sa SSID. Tapos, ito yung isisave ko ngayon sa SD card dun sa loob ng machine. So, subnet. Ito, class C yung ginawa ko ngayon. Class C subnet yung nasa Microtech Hex. So, malay mo, uh, nag-upgrade ka. Kulang na sa yung 254 users. 254 IP so you can edit to class B subnet so sa so kasi mga centralized user centralized piso wifi malalaki yung user na yun ang dami so yung timing last so yun uh, everything is editable no? pwede mong edit dito sakaling papalitan mo yung pangalan ng wifi pwede mong pag gusto mong palitan yung nakadisplay na pangalan pwede mong palitan yun so yan so again, ang maganda sa Microtech is yung nandito sa queues which is pwede mong gawin gaming priority configuration. So, yun. Thank you for watching. Uh, we'll be sending this machine tomorrow sa client. Maraming maraming salamat.